इंटीग्रेट क्लासेस मे दावी के परीक्षा दिल्ली विद्यार्थी जैसे पेरेंट्स आ सर्व टीचर्स लक्षा दया सग स्वागत है बगा प्रत्येक वर्षी आतापर्यंत दावी जी लिखा दया परीक्षा दिल्ली विद्यार्थ्या रिजल्ट पता आतो आ मुल लिखा दया अकरावी के ऐडमिशन जो लिखा दया प्रोसेस मे आता हर्षी मात्र लिखा दया कोरोना के इम्पैक्ट मु लिखा दया सर्व टीचर्स लिखा दया स्टूडेंट्स लिखा दया पेरेंट्स सगे लिखा दया टेन्शन मे बखाद जनरली दावी के परीक्षा दिल्ली विद्यार्थी एंड तेज पेरेंट्स एखाद वेला टेन्शन मे बखाद लिखा थोड़ा एडिशनल टेन्शन है तो टेन्शन कशाच लिखा दया एक लिखा दया दावी के विद्यार्थी लिखा दया खूब महत्व वर्ष लिखा दया पार कर खूब महत्व दोन वर्षा सामोर जाए पैल का लिखा दया अकरावी और बारावी बारावी कि महत्व वर्ष लक्षा दया बारावी वर्षा वरना लिखा दया तो विद्यार्थ्या भवितव्य का लिखा दया मेन लिखा दिया फोकस कशा पर लिखा दिया एक इंजीनियरिंग कड़े लिखा दिया दुसर मेडिकल कड़े लिखा दिया दोन फोकस लिखा दिया घेन विद्यार्थी चलत आता पेरेंट्स पेरेंट्स ना लिखा दिया स्टूडेंट्स हेजो बरस टेन्शन आता कि नीमक कस जाए दुसरा एक फरक पड़ता लिखा दिया दावी का अकरावी का सिलबस मे लिखा दिया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल मे दावी पर लिखा दिया अपने का लगता सगे विषय लिखा दिया पाठांतरा भर दया लगता मे लिखा दिया मराठी अल हिंदी अल इंग्लिश लिखा दिया सग्या विषया मे क्या लिखा दिया पाठांतर कराए लगता इकड़े मात्र लिखा दिया अकरा बारह मे साइंस मे तस नहीं है लिखा दिया प्रत्येक विषय का लिखा दिया समझू घया लगता मग तो फिजिक्स अल केमिस्ट्री अल मैथ अल कि बायो लिखा दिया प्रत्येक गोषी पर लिखा दिया अंडरस्टैंडिंग पर भर दया लगता तो एक फरक है लिखा दिया दुसरा एक लिखा दिया जनरली दावी पर लिखा दिया मुल मराठी मीडियम कि लिखा दिया सेमी इंग्लिश या दोनों मीडियम मे लिखा दिया काम कर इकड़े मात्र लिखा दिया अकरावी लाता का सग इंग्लिश मे लिखा दिया तो दावी के मुला लिखा दिया तो बर बयापैकी टेन्शन आत कि मैं इकड़े सग इंग्लिश मे कर लगना है बगा सेम इंग्लिश से जी मुल लक्षा दया अपने वाटत कि इंग्लिश से लक्षा दया पे क्या मराठी मीडियम के मुला जास्त फरक नहीं पड़ता तेज सग महत्व कारण संग लिखा दिया ज्यास दावी पर शिकवल जता लिखा दिया खास कर साइंस के सब्जेक्ट के सब्जेक्ट लक्षा दिया जब इंग्लिश सेम इंग्लिश के मुल हैं इंग्लिश मे पाठ करा लगता है तेजे क्या लिखा दिया समझा संगित जो नहीं लिखा दिया मुला टेन्शन आता बर क्या दिया पैले टेन्शन का पाठांतरा च समझू घेना मे लिखा दिया कन्वर्ट कराए दुसर क्या लिखा दिया लैंग्वेज बैरियर है लिखा दिया मे मराठी में शिकले लिखा दिया कि सेम इंग्लिश मे शिकल इकड़े मात्र का कम्प्लीट इंग्लिश मे शिका है तो क्या दिया जे टेन्शन है लिखा दिया टेन्शन दूर करना चाहिए हिशोबा लिखा दिया जे लेक्चर संगत लिखा दिया सग हिशोबा महत्व है दावी के परीक्षा दिल्ली विद्यार्थी कनर लिखा दिया पेरेंट्स दोगाने लिखा दिया खूब काजीपूर्वक बढ़ना महत्व है लिखा दिया लेक्चर तो लेक्चर मे लिखा दिया पैला एक मुद्दा एक क्रिएट होता लिखा दिया कि आतापर्य लिखा दिया अपन का ऑफलाइन टीचिंग करो क्लासरूम मे करोना के इम्पैक्ट मुझे लिखा दिया अपना ऑनलाइन टीच करा लगे तो लिखा दिया क्लास एक यूट्यूब चैनल लिखा दिया क्लास का नाव दट इज इंटीग्रेट क्लासेस या यूट्यूब चैनल लिखा दिया अपन आतापर्यंत बारावी के लिखा दिया फिजिक्स आ मैथ से नर लिखा दिया फाउंडेशन बैच से लिखा दिया खास कर फिजिक्स से लिखा दिया फाउंडेशन बैच से लेक्चर ऐड के बरे स्टूडेंट्स लिखा दिया फायदा पे घर है रिस्पॉन्स खूब चांगला लिखा दिया बरस जो लिखा दिया डाउट विचार है तो स्टूडेंट्स लिखा दिया अपन एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट के होता लिखा दिया इंटरैक्शन वगैरह घर हो लिखा दिया जस ऑन ऑफलाइन घर हो लिखा दिया तरह अपन ऑनलाइन पिकवने का प्रयत्न करते हैं पे एक गोष्ट समझू गया लिखा दिया ऑनलाइन का इम्पैक्ट लिखा दिया जेवड़ा ऑफलाइन का इम्पैक्ट है तेवड़ा आना नहीं लिखा दिया पन आप ट्राई करते लिखा दिया जेवड़ जास्तीत जास्त समझा संगता है आता लिखा दिया थोड़ा पेरेंट्स का रोल वाड़ता है पेरेंट्स ने पाद स्टूडेंट्सक लक्ष दे गरजे है तो हिशोबा लिखा दिया अपन तपन गाइडलाइन्स लिखा दिया वे लिखा दिया पेरेंट्स में देने का प्रयत्न करते हैं ये लिखा दिया रेग्युलर गोषी क्या लिखा दिया ऐडिशनल अपने लिखा दिया एक गोषी पर कॉन्सन्ट्रेट कराए कि जे लिखा दिया क्लास के लेक्चर है ये बही दिवस लिखा दिया अवेलेबल आते यूट्यूब चैनल पर नर लिखा दिया एक जुलाई पासन लिखा दिया अपन अकरावी की बैच स्टार्ट करते हैं क्या मात्र लिखा दिया लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप अवेलेबल आना नहीं तो एखाद एक क्लासच ऐप बन जाते क्लास का नाव दैट इज इंटीग्रेट क्लासेस लतूर या नवाने एंड लिखा दिया ऐप मे लेक्चर लिखा दिया सगे ठेले मेजे लिखा दिया सद्या जो फ्री एक्सेस है लिखा दिया स्टूडेंट्स तो मात्र लिखा दिया कई दिवस बंद हो लिखा दिया अपना एडमिशन प्रोसेस पर कॉन्सन्ट्रेट करा लगे नर एखाद एक ऐडिशनल संगण कि चौबीस जून के तीस जून लिखा दिया या डेट मे लिखा दिया अपन का फाउंडेशन बैच के जे स्टूडेंट्स हैं लिखा दिया नवन अकरावी लिखा दिया जे मुल एडमिशन घेना है तीन लिखा दिया पैलदा अपने बगा पाजे कि समझते हैं कुछ तो लिखा दिया ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर लिखा दिया अपन डेमो लेक्चर्स अवेलेबल करते हैं डेमो लेक्चर्स मे लिखा दिया एक चैप्टर अपन घेना है तो चैप्टर लिखा दिया जैसे समझा लिखा दिया लिखा दिया एडमिशन प्रोसेस एप्रोच करू शो एक गोष्ट मात्र सग विद्या पेरेंट्स लिखा दिया संग नहीं 
कि ऑनलाइन का इम्पैक्ट मात्र समझ जस एखाद ऑफलाइन मध्य हंड्रेड पर्सेंट समझा संगा प्रयत्न करते हो कंपेर ना कर बयाच जन कि नहीं सर ऑनलाइन मे दिशा थोड़ा आवाज होता प्रॉब्लम वगैरह तो लक्ष्य अपन सगे प्रॉब्लम क्रिएट कर दूर करना प्रयत्न करो लक्ष्य पै गोषी मजे लक्ष्य तशाच रहना है तो हिशो में लक्ष्य फोकस करा ज्यास लिखा है ऑनलाइन अपना लिखा परमिशन भेटे ऑफलाइन सा लिखा है परमिशन भेटे सभी इकट्ठे क्लास सुरू होते हैं मात्र लिखा अपन ऑफलाइन लिखा सुरू करू जी लिखा है आता एडमिशन घते लिखा है दोनों चॉइस अवेलेबल आती ऑनलाइन पे शकत कि ऑफलाइन पे शकत जे विद्यार्थी लिखा है खास कर ऑफलाइन लडमिशन घेना है लिखा है अपन ऑनलाइन च लेक्चर लिखा है परत अवेलेबल एखाद वर्षभर दो गोषी अवेलेबल आती ऑनलाइन पे अवेलेबल ऑफलाइन पवेलेबल एखाद ऑनलाइन प्लैटफॉर्म बदल आता मात्र लिखा अपन रेग्युलर गोषी लिखा दया का अड़चणी लिखा दया पैरेंट्स मना अड़चणी मुला अड़चणी लिखा दया का भीति वाटली लिखा दया फिजिक्स की कशा मु लिखा दया एवडे जा महत्व दिला जाता लिखा दया फिजिक्स कि विद्यार्थी लिखा दया फिजिक्स ऑप्शन लेवा का प्रयत्न करता बयाच जन लिखा दया कुछ दुसरा विषय ऐकला लिखा दया फिजिक्स मात्र सग ऐसा सग महत्व कारण क्या लिखा दया बरे सीनियर स्टूडेंट संग फिजिक्स ले अवगढ़ है तो लिखा दया का अवगढ़ जता है लिखा दया कशा मुझे एवं भीति है लिखा दया तो गोषी बदल आप डिटेल मे डिस्कस करूँ तेजा लिखा दया क्लास के जी फीचर्स है लिखा दया एडवान्स का जता लिखा दया क्लास क्लास लिखा दया इतर क्लास मे अपने क्लास मे लिखा दया बेसिक डिफरन्स क्या लिखा दया हा स गोषी लिखा दया अपन एक एक मुद्दा हाथ घर लिखा दया बोला स्टार्ट करूँ तो यातला पहला मुद्दा लिखा दया टीचिंग पहला मुद्दा क्या लिखा दया टीचिंग टीचिंग मे क्या लिखा दया शिकवना लिखा दया बग फिजिक्स सग जास्त अवगढ़ जाने अवगढ़ वाटने जी लिखा दया कशा मु अवगढ़ वाटो तो लिखा दया टीचिंग बरबर के लिखा दया का लिखा दया बयाच दुसर क्लास मे लिखा दया मुला फॉर्म्यूले पाठ कराएं संगित जाता आता फॉर्म्यूले प्रकार लिखा दया जैसे अपन सूत्र वगैरह मन तो फॉर्म्यूले लिखा दया अपना ब्रेन न फॉर्म्यूले पाठ करना बनला नहीं अपना ब्रेन क्या बनला लिखा दया कन्सेप्ट लक्षा तो लिखा दया बाकी क्लास में लिखा दया फॉर्म्यूले पाठ कराएं संगित जाता मैं मुल फॉर्म्यूले विसर ले लगता है लिखा दया कि हा अवगढ़ है लिखा दया तस नहीं कर अपन का समझा संगत लिखा दया प्रत्येक गोष लिखा दया समझा संगत है समझा संगता अपन लिखा दया खूब क्लियर गोष है कि आपकी जीवन अंडरस्टैंडिंग लिखा दया कि कुछ गोषी समझ नहीं लिखा दया तो अपने अपने ओन लैंग्वेज मे समझते लिखा दया अपने कशा मे समझ दे मराठी भाषे मे समझ कारण बन कन एडवांस हो दया लिखा दया पे विचार कशा मे करना है मराठी मधे करना है बल्का ज्यादा अड़चण क्या होते इतर क्लास मे लिखा दया बरस क्लास ज्यादा लिखा दया हिंदी में शिकवल जता हिंदी में शिकवन एखाद मुला पैलदा हिंदी से ट्रांसलेशन मराठी में करूँ गाला लिखा दया मराठी में समझे हिंदी से पैलदा मराठी में कन्सेप्ट आड़ो करा अपन मात्र तस नहीं लिखा दया जेपन अंडरस्टैंडिंग लिखा दया ती कशा मे मराठी में बगा एक क्लियर करते हैं लिखा दया टर्म इंग्लिश वपरना अपन पिखा दया अंडरस्टैंडिंग कशा मे मराठी में तो लिखा दया गोषी पर नेह भी कॉन्सन्ट्रेट आता दया हा लिखा दया मेन डिफरन्स है अपने क्लास मे इतर क्लास मे दूसरी गोष लिखा दया ओन लैंग्वेज मे शिक महत्व है क्या लिखा दया अंडरस्टैंडिंग भर दया पाजे अंडरस्टैंडिंग भर दी लिखा दया कंटिन्ू कराए पाजे आनतर पूछी लिखा दया सग महत्व की गोष आप जेप प्रिपरेशन करते लिखा दया दोन के तीन एक्जाम कुछ एक्जाम लिखा दया जैसे मेडिकल में जाए तो कशा सा नीट एक्जाम तैयारी करते हैं जैसे लिखा दया इंजीनियरिंग जाए क्या लिखा दया आई आई टी अल तेल जे डबल ई मेन और एडवान्स का एक्जाम मनते हैं एक्जाम तैयार करा हाँ दोनों एक्जाम का लिमिटेशन समझू गया लिखा दया एक्जाम मे लिखा दया मेन फोकस कशा लिखा दया प्रॉब्लम्स पर जेवड़ेपन लिखा दया वेटेज है लिखा दया परीक्षे तो लिखा दया नाइंटी पर्सेंट वेटेज कशा लिखा दया प्रॉब्लम्स पर मग ये प्रॉब्लम सोड़ने से लिखा दया वे सगत महत्व का रोल है वे कस का महत्व का रोल है लिखा दया एक प्रश्न लिखा दया सोड़ने से एप्रॉक्सिमेटली लिखा दया कि वे भेटो एक मिनट आ एक मिनटा मे का कराए समझ लिखा दया अपना एक मिनटा मे तो प्रॉब्लम कम्प्लीट वाचा है तो प्रॉब्लम समझू घया तो कुछ कन्सेप्ट वर एक क्लियर कराए तो फॉर्म्यूला कुछ जो बगा फॉर्म्यूला वैल्यू पुट कराएँ पुट के लिए वैल्यू लिखा दया का कैलक्युलेशन कराए तो आन्सर काड़ाए ये सग का आन्सर लक्षा दया का नुस्त भागत नहीं क्या क्या लगता तो ऑप्शन मे सापड़ा अपने यहाँ अर्थ समझू गया लिखा दया सग कि वे कराए एक मिनट में मजे सग पेरेंट्स ने एक विनंती है लक्षा दया कि समझू गया कि आप स्टूडेंट्स लक्षा दे पल्ला संगा क्या अर्थ नहीं कि आम जो ले अवगढ़ होते हैं अवगढ़ है लक्षा दया पन हेबल एक खाती देते लक्षा दया कि आप क्लास मे लिखा दया जेपन दोन टेक्निक शिकवले जाता एक लक्षा दया अंडरस्टैंडिंग 
टेक्निक वर्डिंग च कन्वर्जन फॉर्म्यूला डिजिट्स मध्य कस कर एक शिक्षा दुसर एखाद कैलक्युलेशन एवड स्पीड मे शिक्षा तुम्हारी स्पीड एवरी वाड़ी जाए ना एखाद एक मिनटा की गरज नहीं लगना कंप्लीट लक्षा कुछ प्रॉब्लम कि थर्टी सेकेंड मे सुटले अपने रेग्युलर बैच मे एख्या खूब स्टूडेंट लक्षा जे थर्टी सेकेंड मे एख्या क्वेश्चन का आंसर काड़ता तर या गोष्टी वर एखाद नेहमी कॉन्सन्ट्रेट असू द्या की हा डिफरन्स आहे लक्षात आणि त्या डिफरन्सवर एखाद कंटिन्यू कॉन्सन्ट्रेट असू द्या हा झाला लक्षात पहिला मुद्दा की टीचिंग कसं केलं जातं आपल्याकडं त्यानंतर अंडरस्टँडिंग कसं सांगितलं जातं ओन लँग्वेज मराठीमध्ये एखाद्या आपण कसं शिकवतोय हे सगळे मुद्दे झाले त्यानंतर एखाद दुसरा मुद्दा लक्षात आहे खूप महत्वाचा आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पर्सनल काउन्सिलिंग बघा टीचरचा रोल लक्षात द्या पाठीमागे लक्षात द्या तीन महिन्यापासून लक्षात द्या स्टुडंट्स सगळे लक्षात द्या आपल्या आपल्या घरी आणि खास करून लक्षात द्या पॅरेंट्सना आणि स्टुडंट्सना दोघांना पण लक्षात एक गोष्ट जाणवली असं की वातावरणाचा आणि लक्षात द्या टीचर लोकांचा खूप रोल आहे लक्षात द्या स्टुडंटच्या लाईफमध्ये म्हणजे लक्षात द्या मला पण मान्य की टीचरच्या लाईफमध्ये पण लक्षात द्या स्टुडंट्सचा खूप रोल आहे पण लक्षात द्या स्टुडंट्सला जर सक्सेस भेटायचा असेल पण लक्षात द्या तर टीचरचा लक्षात द्या खूप रोल आहे हे तुम्हाला दोन तीन महिन्यामध्ये लक्षात द्या खूप चांगल्या पद्धतीने लक्षात आलं असेल त्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण सांगतो लक्षात द्या टीचरचं काम लक्षात द्या फक्त शिकवणं नाही लक्षात म्हणजे शिकवणं तर आहेच लक्षात द्या क्वालिटी शिकवायलाच पाहिजे त्याच्याबद्दल तडजड नाही लक्षात द्या पण हे शिकवणं लक्षात द्या फक्त शिकवून नाही चालत लक्षात द्या सगळ्याच गोष्टी करायला लागतात तर लक्षात द्या तोच प्रकारे लक्षात द्या तर इट्स कॉल्ड ॲज अ पर्सनल काउन्सिलिंग आपण काय करतो लक्षात द्या प्रत्येक स्टुडंटकडे लक्षात द्या पर्सनली लक्ष देतो आणि हे पर्सनल काउन्सिलिंग लक्षात द्या काय प्रकारे ते सांगतात आपल्या क्लास लक्षात द्या जे पण स्टुडंट्स ॲडमिशन घेतात त्यांना लक्षात द्या आपण रेग्युलर तर लक्षात द्या त्यांच्यावर लक्षच असतात पण लक्षात द्या महिन्यातनं एक वेळा लक्षात द्या आपण प्रत्येक स्टुडंटला सेपरेट बोलवतो त्यांना लक्षात द्या बसवलं जातं आणि प्रत्येकाला लक्षात द्या आपण काय काय सांगतो लक्षात द्या एकतर पहिल्यांदा त्याचे डाऊट विचारले जातात म्हणजे रेग्युलर लक्षात द्या जे डाऊट असतील ते तर झाले लक्षात द्या इतर डाऊट विचारले जातात म्हणजे तुला अभ्यासामध्ये काही अडचण येते का अभ्यास कसं करायला पाहिजे त्यानंतर समजून घ्या लक्षात द्या की जर स्टुडंटला लक्षात द्या जर लागायचं मेडिकलला लागायचं असेल किंवा इंजिनिअरिंगला एका विषयाचा अभ्यास करून नाही चालणार लक्षात द्या अभ्यास कशाचा करावा लागेल तिन्ही विषयाचा लक्षात द्या ज्याला इंजिनिअरिंगला जायचं त्याला पी सी एम दॅट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ त्याला मेडिकलला जायचं त्याला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तिन्ही विषयाचा अभ्यास करायला लागेल आणि याच्यासाठी लक्षात द्या अभ्यासाचं नियोजन करावं लागेल आणि हे नियोजन लक्षात द्या आपण त्यांना पर्सनल काउन्सिलिंगमध्ये पर्सनली सांगतोय आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट लक्षात द्या मी असं नाही म्हणत की इतर क्लासवाले लक्षात द्या प्लॅनिंग सांगत नाही पण का त्या प्लॅनिंग ना प्रत्येकाच्या कॅपॅसिटीनुसार सांगणं महत्वाचं आहे बरं का त्याच्या वेळेस आपल्याकडे स्टुडंट येतो समजा एखादा लक्षात द्या साधारण विद्यार्थी आहे तो काय लक्षात द्या दररोज आपण कन्सिडर करू दोन ते तीन तास अभ्यास करतो तर आपला उद्देश काय लक्षात द्या त्याला पाच तासाकडे कसं नेता येईल त्याचा अभ्यास सहा तासाकडे कसं नेता येईल याच्यावर जास्त फोकस करतोय समजा लक्षात द्या एखादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टुडंट आहे तो अगोदर लक्षात द्या नऊ ते दहा तास अभ्यास करतोय तर आपला फोकस काय लक्षात द्या त्याला आणखी इम्प्रूव्ह करायचा त्याचा काय बारा तासाकडे कसं जाईल तेरा तासाकडे कसं जाईल लक्षात द्या त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करतोय आणि लक्षात द्या फक्त अभ्यासाचे आवर्स वाढून उपयोग नाही लक्षात द्या ते दोन्ही गोष्टी सांगतोय की अभ्यास कसं करायला पाहिजे बरं लक्षात द्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत म्हणजे लक्षात द्या अभ्यास किती तास करतो हे पण महत्वाचं आहे आणि अभ्यास लक्षात द्या कसा करतो हे पण महत्वाचं आहे तर लक्षात द्या आपण या दोन्ही गोष्टी सांगतो लक्षात द्या पर्सनल काउन्सिलिंग मध्ये आणि याच्यावर लक्षात द्या कंटिन्यू कॉन्सन्ट्रेट केलं जातं आणि एक दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात द्या आपण एवढं फ्रँकनेस देतो लक्षात द्या स्टुडंटला आपल्या क्लासमध्ये की स्टुडंट आपल्याला कधी पण डाऊट विचारू शकतात बघा जनरली जर तुम्ही मोठ्या क्लासमध्ये जर जाल लक्षात द्या तर ज्यावेळेस क्लास सुरू येणार लक्षात द्या त्यावेळेस कधीच डाऊट विचारता येत नाही समजा लक्षात द्या एकतर समजून घ्या की आपले मराठी मिडियम किंवा सेम इंग्लिशचे जे स्टुडंट्स आहेत लक्षात द्या खूप घाबरत असतात लक्षात द्या आणि क्लासमध्ये लक्षात द्या तीनशे ते चारशे विद्यार्थी असतात आणि एवढ्या गोंधळामध्ये लक्षात द्या त्यांनी विचारत नाही घाबरत असतो लक्षात द्या आणि समजा लक्षात द्या एखाद्या स्टुडंट लक्षात द्या हिंमत केलीच विचारायची तरी पण लक्षात द्या त्याच्यावर काय कॉमेंट केली जाते किंवा त्याचा अपमान केला जातो बाकीच्या विद्यार्थी असतात आणि बाकीच्या विद्यार्थी हसल्यानंतर काय लक्षात द्या आपल्याकडे स्वभाव की लक्षात द्या ते मुलगा वर्षभर कधीच डाऊट विचारणार नाही तर लक्षात द्या आपण काय त्याच वेळेस लक्षात द्या फ्रँकनेस एवढी आहे लक्षात द्या क्लासमध्ये की त्याच वेळेस लक्षात द्या तो डाऊट विचारू शकतो तिथं क्लिअर झालं नाही लक्षात द्या तर लेक्चरमध्ये लेक्चर झाल्यानंतर लक्षात द्या आपण ते कन्सेप्ट क्लिअर करून घेतो सगळ्या विद्यार्थ्याची त्यानंतर लक्षात द्या डाऊट सेशनसाठी दररोज लक्षात द्या एक ते दीड तास लक्षात द्या आपण
लक्षात आपण जर त्याला फक्त कोच सांगितले की लक्षात द्या इतर गोष्टी त्यांनी करून घेणार आहे त्याचा फायदा काय लक्षात द्या दोघांना फायदा आहे टीचरला फायदा आहे स्टुडंट्सला पण फायदा आहे टीचरला फायदा काय लक्षात द्या तेवढा एक्स्ट्रा वेळ तू इतर विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो आम्ही आणि स्टुडंट्सला फायदा काय लक्षात द्या खोल समजली ना की लक्षात द्या पुढचं प्रॅक्टिसच आहे ना तर जेव्हा लक्षात द्या जे अंडरस्टँडिंग लेवल आणखी वाढत जाते जो स्टुडंट लक्षात द्या साधारण आहे त्यांनी जर डाऊट घेऊन आला लक्षात द्या तर आपण त्याला काय करतोय त्याला लक्षात येतात प्रॉब्लेम पण समजावून सांगतोय त्याचं कॅल्क्युलेशन पण सांगतोय आणखी कमी वेळेमध्ये एखादं कॅल्क्युलेशन करायचं याचं पण गाईडलाईन देतोय त्यानंतर एखाद्या इतर क्लासमध्ये बोलायला फायदा तुम्हाला लक्षात येत बऱ्याच तुम्ही विद्यार्थ्यांशी पण बोलायला फायदा जे आत्ता बारावीला आहेत वगैरे त्यांनी सांगतील तुम्हाला की बऱ्याच क्लासमध्ये एखाद्या काय केलं जातं समजा फिजिक्सचा प्रॉब्लेम आहे फक्त फॉर्म्युला लिहून दिला जातो आणि व्हॅल्यू पूर्ण करून दिला जातो आणि सांगितलं काय जातं की हे बाकीचं कॅल्क्युलेशन घरी येऊन करून घेऊन द्या बऱ्याचशा त्या गोष्टी माहीत पूर्णांकडनं होतात लक्षात द्या स्टुडंट्सकडनं स्टुडंट दाखवतात लक्षात द्या कित्येक जणांच्या वह्या अशा आहेत लक्षात द्या की जिथपर्यंत लक्षात द्या सोडून दिले क्लासमध्ये तेवढंच आहे लक्षात त्याच्या पुढचे कॅल्क्युलेशन केलेच नाही आणि असं होणार नाही लक्षात द्या परीक्षेमध्ये काय लक्षात द्या आपल्याला फॉर्म्युला आणि त्या व्हॅल्यू पूर्ण केलेल्या लिहायच्या नाही आपल्याला परीक्षा काय मागते लक्षात द्या आन्सर तर त्यासाठी लक्षात द्या आपल्याला फोकस करावं लागेल विद्यार्थ्यांना लक्षात द्या मराठवाडा असेल एखाद्या विद्यार्थ्या खेडेगावातले जे विद्यार्थी आहेत ना लक्षात द्या त्यांच्याबद्दल एक पॉझिटिव्ह वाला सांगतो काय लक्षात द्या मी पण खेडेगावातूनच आलेलो आपल्याला फक्त लक्षात द्या ना एकदा समजायला पाहिजे एकदा समजल्यावर लक्षात द्या आपण कष्टात नाही कमी पडत कंटिन्यू लक्षात द्या आतापर्यंत ज्या क्लास क्षेत्रामध्ये लक्षात द्या अनुभव तेच सांगतो माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स पण लक्षात द्या तोच सांगतोय फक्त लक्षात द्या मुलांना फक्त कॉन्फिडन्स देणं गरजेचं आहे लक्षात द्या की तू करू शकतोय आणि आपण लक्षात द्या तोच कॉन्फिडन्स देतो इतर क्लासमध्ये लक्षात द्या काय केलं जातं की स्टार्टिंगला लक्षात द्या काही लेवल चेक केली जात नाही विद्यार्थ्यांची डायरेक्ट आला ना सुरू करते लक्षात द्या फुल स्पीडने तेवढ्या स्पीडने स्टार्ट केलं लक्षात द्या की सत्तर ते ऐंशी टक्के लक्षात द्या विद्यार्थी ते लगेच बाहेर पडतात आणि त्यावेळेस लक्षात द्या असं नाही इमॅजिनेशन होत किंवा लक्षात द्या पालन त्या गोष्टी नीट ऐकून घेत त्यावेळेस लक्षात द्या काय सांगितलं जातं की नाही का तूच अभ्यास करत नशील असं असेल तसं असेल लक्षात द्या आणि त्याच्यावर लक्षात द्या जे स्टार्टिंगला लक्षात द्या जे बरेच पॅरेंट्स आहेत लक्षात द्या खास करून या गोष्टी पॅरेंट्सला सांगणं बऱ्याच पॅरेंट्सचा उद्देश असतो की लक्षात द्या नाही का मोठ्या क्लासला लावायचा आहे बघा लक्षात द्या मी म्हणतो की मोठा क्लास आणि छोटा क्लास लक्षात द्या असा फरक न करतो फरक काय करा लक्षात द्या की स्टुडंटला समजेल कुठं लक्षात द्या जिथं समजतंय ना लक्षात तिकडे घाल मी असं नाही म्हणत छोट्याच क्लासला गेला घाल किंवा मोठ्याच क्लासला सगळ्यात महत्वाचं काय लक्षात द्या समजायला पाहिजे आणि समजेल कधी लक्षात द्या ज्यावेळेस तो डेमो करून बघत त्याला बघावं लागेल लक्षात द्या काही तीन चार दिवस लक्षात द्या सात आठ दिवस बघायला लागेल आणि त्यानंतर लक्षात द्या त्याला ॲडमिशन घ्यायला लावा कारण काय होतं एखाद्या बरेच स्टुडंट्स असे आहेत लक्षात द्या माझ्याकडं जे स्टार्टिंगला लक्षात द्या जातात जोश जोशमध्ये एखाद्या मोठ्या क्लासला आणि त्यानंतर लक्षात द्या नाही का एक ते दोन महिन्याने लक्षात द्या परत येतात इकडं बरं लक्षात द्या याच्यामध्ये दोन लॉस आहेत लक्षात द्या एकतर विद्यार्थ्याचा लॉस आहे लक्षात द्या हे तर आहे आहेच लक्षात द्या त्याच्याबद्दल काही नाही परत लक्षात द्या दोन महिन्यामध्ये लक्षात द्या दुसरे विद्यार्थी किती पुढे गेलेले असतील आपल्या क्लासचे लक्षात द्या आणि त्यानंतर काय द्या परत परत त्याला झिरोतनं स्टार्ट करायला लागतात म्हणजे या गोष्टीवर लक्षात द्या कंटिन्यू कॉन्सन्ट्रेट असू द्या मी असं नाही म्हणत लक्षात द्या की आपल्याकडेच लक्षात द्या माझ्याकडेच क्लास लाव पण ही गोष्ट समजून घ्या लक्षात द्या की काय महत्वाचं आहे स्टुडंटसाठी लक्षात द्या म्हणजे कुठं गर्दी होती कुठं जाणे तर त्याच ठिकाणी जाणं काय महत्वाचं नाही लक्षात द्या सगळ्यात महत्वाचं आणि खूप महत्वाचे दोन वर्ष आहेत लक्षात द्या या दोन वर्षामध्ये लक्षात द्या खूप गोष्टी होणार आहेत सगळं लक्षात द्या भवितव्य लक्षात द्या स्टुडंटचं या दोन वर्षावरच असणार आहे लक्षात द्या पर्सनल काउन्सिलिंगमध्ये लक्षात द्या आपण खूप पर्सनली लक्ष देतो लक्षात द्या सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये आणि त्यांच्याकडे लक्षात द्या अभ्यास कसा केला जाईल करता येईल स्टुडंट्स मोटिवेट कसं होईल लक्षात द्या दररोज लक्षात द्या दोन तीन दिवसात लक्षात द्या मी कंटिन्यू लेक्चरमध्ये लक्षात द्या त्यांना मोटिवेशनल पण लेक्चर देतो ज्याच्यामुळे लक्षात द्या मी असं नाही म्हणत लक्षात द्या त्यांना दबावा जाणं आणि अभ्यास करायला हवा अभ्यास कसा करायला लक्षात द्या त्यांना इन्स्पायर एवढं करायला लक्षात द्या की त्याला वाटायला पाहिजे नाही आता अभ्यासाला बसायलाच पाहिजे म्हणजे समजून घ्या लक्षात द्या मोटिवेशन दोन प्रकारचे लक्षात द्या पहिलं मोटिवेशन काय लक्षात द्या त्याला आपण निगेटिव्ह मोटिवेशन म्हणून अभ्यास करणं तर फेल होतो किंवा लक्षात द्या अभ्यास नाही केला तर मी असं करत लक्षात द्या हे मोटिवेशन लक्षात द्या बरेच वर्ष देऊन झालंय मला वाटतं लक्षात द्या आपण दुसऱ्या मोटिवेशनकडे जाऊ दुसऱ्या मोटिवेशन काय सांगतो लक्षात द्या बेटा अभ्यास कर पुढं हे करिअर आहे तुझं सांगायला लक्षात द्या त्याला मला काय वाटतं लक्षात द्या की कंटिन्यू आता लक्षात द्या कोरोनाच्या इम्पॅक्टमुळं लक्षात द्या डॉक्टरांचं महत्व सगळ्यांना लक्षात आलंय त्यानंतर लक्षात द्या आय आय टीच
मुलांना विषय समजावून सांगण्यासाठी एखाद्या प्रयत्न करा मी तुम्हाला कंटिन्यू तेच सांगतोय अंडरस्टँडिंग वर भर देण्याचा उद्देश काय लक्षात द्या तोच एकदा समजलं लक्षात द्या मुलाला की मला फिजिक्स जमतंय एकदा पटलं लक्षात द्या मग सोडत नाही लक्षात द्या त्यांनी त्याला तर त्याच्यावर लक्षात द्या कॉन्सन्ट्रेट आपण कंटिन्यू करतोय आणि त्या हिशोबानेच लक्षात द्या सगळ्या गोष्टी आपण सांगतोय त्यानंतर लक्षात द्या तिसरा मुद्दा आहे टेस्ट बघा त्या टेस्ट अशी गोष्ट लक्षात द्या लातूरमध्ये कुणाला सांगण्याची गरज नाही एवढ्या कंटिन्युअस टेस्ट होतात लक्षात द्या काही वेळा जर त्या एवढ्या टेस्ट होतात की लक्षात द्या स्टुडंट परेशान होऊ शकतात पण का त्या टेस्ट खूप प्लॅनिंगनं घेणं गरजेचं आहे लक्षात द्या आणि त्यासाठी काय काय करतात बरं का इतर क्लासवाले पण टेस्ट घेतात टेस्ट घेत नाहीत असं नाही माझं म्हणणं लक्षात द्या पण का त्या तिकडे जे क्वेश्चन आहेत लक्षात द्या तेवढी क्वालिटी असत नाही आणि दुसरा एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा सांगतो लक्षात द्या त्या क्लासवाल्यांनी लक्षात द्या असाइनमेंट प्रोव्हाइड केलेलं असतात त्या असाइनमेंटमध्ये लक्षात द्या दोन काहीतरी दीडशे दोनशे क्वेश्चन असतात आणि त्या क्वेश्चन मधनंच लक्षात द्या त्या दीडशे दोनशे क्वेश्चन मधनंच लक्षात द्या पंचेचाळीस क्वेश्चनची लक्षात द्या टेस्ट घेतली जाते आणि लक्षात द्या साधी गोष्ट आहे टेस्ट उत्तर लक्षात द्या जे आन्सर घे असते विद्यार्थ्याकडे ते विद्यार्थी पाठ करतात परीक्षेला जातात तेच क्वेश्चन आहेत मार्क्स पडतात लक्षात द्या मग पालक पण खुश लक्षात द्या स्टुडंट पण खुश की काय की आपल्याला मार्क्स पडायला पण अशा विद्यार्थ्यांना लक्षात द्या फायनलला मार्क्स नाही पडत तर लक्षात द्या आपण या गोष्टी कंटिन्यू टाळतो लक्षात द्या आपण मी म्हणलं लक्षात द्या मुलांना तोपर्यंत लक्षात द्या कॉन्फिडन्सवर लक्षात द्या कॉन्सन्ट्रेट करायला पाहिजे जोपर्यंत त्यांनी तिथपर्यंत पोहोचत नाही म्हणजे लक्षात द्या म्हणतात ना अगोदर त्यांनी तेवढा काबील राहायला पाहिजे एक्सलन्स भेटायला पाहिजे आणि त्यानंतर लक्षात द्या कॉन्फिडन्स वाटायला पाहिजे उगो फुकटचा कॉन्फिडन्स वाढून काय अर्थ नाही लक्षात द्या त्या गोष्टींना लक्षात द्या पुढे गेल्यानंतर लक्षात द्या डिप्रेशन मध्ये जाते आता वाटायला लक्षात द्या की मार्क्स पडतात पण पुढं होणार नाही लक्षात द्या आपण काय टेस्ट घेतात लक्षात द्या प्रत्येक आठवड्यामध्ये टेस्ट घेतोय आणि त्या टेस्टला लक्षात द्या क्वालिटी क्वेश्चनच असतात लक्षात द्या जे पण आपली असाइनमेंट वगैरे आहे लक्षात द्या असाइनमेंट पण आपण प्रोव्हाइड करतोय पण एकही क्वेश्चन लक्षात द्या असाइनमेंट मधला लक्षात द्या टेस्ट मध्ये रिपीट होणार नाही प्रत्येक क्वेश्चन लक्षात द्या त्याचं ब्रेनचं लक्षात द्या नाही का अंडरस्टँडिंग लेवल वाढवत जाईल प्रत्येक याला लक्षात द्या आणि तुम्ही या गोष्टी लक्षात द्या कंटिन्यू स्टुडंट सोबत पण लक्षात द्या आपल्या क्लासला डिस्कस करू शकता त्यानंतर लक्षात द्या आणखी एक अनुभव लक्षात द्या आणि बऱ्याच गोष्टी लक्षात द्या स्टुडंट माझ्यासोबत जे इंटरॅक्शन करतात लक्षात द्या त्याच्या फीडबॅक मधनं काही गोष्टी येतात तर लक्षात द्या काही स्टुडंट्स कडनं लक्षात द्या मला आलेलं सजेशन होतं जे आपण लक्षात द्या गेल्या वर्षीपासून इम्प्लिमेंट केलंय सजेशन काय होतं की त्यांनी म्हणत होतं की सर आम्ही ज्यावेळेस चॅप्टर सुरू आहे ना बरं लक्षात द्या एखादा चॅप्टर शिकवायला सुरू आहे लक्षात द्या त्यावेळेस आमचं व्यवस्थित लक्ष असतं ते चॅप्टर जमतोय पण आम्हाला त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम सोडवतोय सगळं सोडवतोय सर्वच फक्त काय होतं तो चॅप्टर जसा पण संपला नसेल की नंतर मग दुसरा चॅप्टर सुरू होतो आणि पहिल्या चॅप्टरकडे दुर्लक्ष होतो तर लक्षात द्या हाच पॉईंट लक्षात द्या पकडून लक्षात द्या आपण काय स्टार्ट केलं मंथली ग्रँड टेस्ट घ्यायला स्टार्ट केली ह्या ग्रँड टेस्ट मध्ये काय करतो लक्षात द्या आपण महिन्यात न एक ग्रँड टेस्ट एका महिन्यामध्ये लक्षात द्या समजा दोन चॅप्टर झाले लक्षात द्या त्या ग्रँड टेस्टला काय दोन चॅप्टर असतील दुसऱ्या महिन्यामध्ये लक्षात द्या समजा आणखी दोन चॅप्टर झाले तर जे दुसरी ग्रँड टेस्ट असेल ना लक्षात द्या पहिल्या महिन्यातले दोन चॅप्टर दुसऱ्या महिन्यातले दोन चॅप्टर असे काय लक्षात द्या आपण चार चॅप्टर लक्षात द्या त्या ग्रँड टेस्ट साठी घेतो म्हणजे समजून घ्या लक्षात द्या ज्यावेळेस आपला सिलेबस कम्प्लीट होईल ना लक्षात द्या त्यावेळेस लक्षात द्या मुलाचं सगळंच सगळं प्रिपेअर झालेलं असतं कुठल्याही चॅप्टरकडे लक्षात द्या दुर्लक्ष नाही आणि लातूरचं लक्षात द्या एक एन्व्हायरमेंट समजून घ्या की लातूरमध्ये लक्षात द्या मुलं तोपर्यंत अभ्यास नाही करत लक्षात द्या जोपर्यंत टेस्ट नाही ठेवत म्हणजे लक्षात द्या मी असं नाही म्हणत लक्षात द्या की मुलं स्वतःहून करणार नाही पण लक्षात द्या ग्रँड टेस्ट ठेवलं ना करतातच करतात लक्षात द्या आणि त्याचे रिझल्ट खूप पॉझिटिव्ह आहे लक्षात द्या तर त्या ग्रँड टेस्टवर लक्षात द्या आपण कंटिन्यू भर देतो त्यानंतर लक्षात द्या टेस्ट झाल्यानंतर सोल्युशन घ्यायला लागतं लक्षात द्या बघा टेस्टमध्ये जे पण डाऊट आहेत लक्षात द्या ते क्लिअर करायला लागतात इतर क्लासवाले लक्षात द्या डाऊट क्लिअर करतातच पण ते कसे करतात ते सांगतो त्याची लक्षात द्या एक आन्सर कीचं एक पेज दिलं जातं सोल्युशनचं एक पेज दिलं जातं स्टुडंटला सांगितलं जातं जा बेटा घरी घेऊन जा आणि सोडून मग बघा एक गोष्ट समजून घ्या लक्षात द्या तिथं जर लिहून लिहून दिलेलं जर लक्षात द्या समजून घ्यायचं असेल आपल्याला तर आपल्याकडे बुक्स नाहीत का अवेलेबल बुक्स अवेलेबल आहेत सगळं मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे क्लास त्याच्यासाठी लावतो आपण क्लास लक्षात द्या ते समजावून घेणं घेण्यासाठी लावतोय लक्षात द्या आपल्याकडे जे पण डाऊट घेतले जातात ना लक्षात द्या टेस्टवरचे डाऊट ते दुसऱ्या दिवशी लक्षात द्या मुलांना क्वेश्चन पेपर घेऊन यायला सांगितलं जातं आणि लेक्चरमध्ये लक्षात द्या जे पण डाऊट्स असतील ना लक्षात द्या सगळेच्या सगळे क्लिअर केलं जातं म्हणजे ही गोष्ट समजून घ्या लक्षात द्या म्हणजे एका सायंटिस्टचं की लक्षात द्या किंवा तुम्ही
हा पॉइंट लक्षा है तुम्हारा दाखुन दे लक्षा दया कि इतर क्लास आतापर्यंत पॉइंट मे तो लक्षा दया अपन इतर क्लास पास वेगे आहोत लक्षा दया हा पॉइंट मात्र दाखो लक्षा दया कि आप क्लास के एम का है कि लक्षा दया मी य क्लास के क्षेत्र में का आलो लक्षा दया एकदा फिर जस्ट इंट्रोडक्शन करते लक्षा दया मजक है और लक्षा दया फिर लास्ट का सेक्शन करते बर लक्षा दया मज न प्रोफेसर पी डॉट राटे बर लक्षा दया मी मज यम टेक जे लक्षा दया मस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेंटर मे आता लक्षा दया ते वी आई टी पुने मधन दैट इज विश्वकर्मा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुने जे एटोनॉमस कॉलेज है लक्षा दया तिथन कम्प्लीट के मज बीटेक दैट इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चांगली इतन कम्प्लीट के लक्षा दया मैं जेट एक्जाम क्वालिफाइड है लक्षा दया जी आई आई टी तर्फे कंडक्ट के लिए जो है लक्षा दया दूसरी एक्जाम दैट इज बी ए आर सी ज्यादा बार्क मन दो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक्जाम की एक्जाम लक्षा दया क्वालिफाइड है लक्षा दया ये सग के लक्षा दया इकड़े उद्देश्य क्या लक्षा दया इकड़े उद्देश्य लक्षा दया का लक्षा दे तुम्हारे लास्ट का फीचर वो लक्षा दे लक्षा दया प्रत्येक वे वाटते लक्षा दया मैं कि फिजिक्स लक्षा दया जेपन शिकवाय पाजे लक्षा दया तस शिक लक्षा दया का गुंधर होते लक्षा दया समझा शिकवल जो नहीं का समझा शिकवल जो नहीं लक्षा दया अपन कुछ लिपन गोष लक्षा दया समझा कभी संगू शको कि कस संग लक्षा दया जस अपन शिकल लक्षा दया बरस टीचर लक्षा दया कि मैं थोड़ा रिस्क घेन संग लक्षा दया कि सेवेंटी फाइव पर्सेंट लक्षा दया टीचर्स अच्छे ना लक्षा दया जैसे स्वतः फिजिक्स नहीं समझ लगे लक्षा दया मैं कॉमेंट करते हैं लक्षा दया लेट टीका करते नहीं है लक्षा दया लक्षा दया का का शिकवता नहीं लक्षा दया कि पद्धति ने का शिकवता नहीं कारण तीन तेज शिकल ही नहीं लक्षा दया लक्षा दया बिजनेस मधा एक सगत महत्व रोल लक्षा दया अपने जर कु कन्विन्स करता न सर ना तो क्या करना लक्षा दया अपन कन्फ्यूज करना मैं लक्षा दिया टीचर लोग करता लक्षा दया कन्फ्यूज करता स्टूडेंट्स लक्षा दिया एक मेसेज ये बाहर क्या मेसेज ये लक्षा दया बाहर कि फिजिक्स ले आवड़े मैं खूब विचित्र वाट लक्षा दया ज्यास कई फिजिक्स के टीचर बनता ना कि फिजिक्स खूब आवड़े आगे नर लक्षा दया मग पूर्व जो लक्षा दया अपना सारे क्या मनना मास्तर लगे वाटते है कि फिजिक्स आवड़े तो मैं बोलना सोप जाना है क्या गोषी लक्षा दया कि हिंदी में कई वे संगित जता कि डाउट घेन जर लक्षा दिया स्टूडेंट गए सर तो नहीं संगित जाता बेटा ये आपके समझ में नहीं आएगा बार लक्षा दया हा गोषी टीचर लक्षा दया खूब फॉलो करा लगते लक्षा दया सगैं खूब जवाबदारी ही संगते लक्षा दया कि तुम्हें ज्यादा संगता है लक्षा दया कि स्टूडेंट्स का हा सब्जेक्ट अवगड़े तो लक्षा तुम्हारा फॉलो करना लक्षा दया तो लक्षा दया हा गोषी पर खूब जास्त फोकस करना चाहिए हिशोबान लक्षा दया मैं हा सेक्टर कड़े वर्डो आज हिशोबान लक्षा दया ज्या ज्या एक्स्ट्रा गोषी बगा लक्षा दया मुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने सा लक्षा दया ज्या ज्या गोषी करता है लक्षा दया सग्या गोषी लक्षा दया अपन कराया स्टार्ट करते लक्षा दया क्लास के जे स्पेशल फीचर्स है लक्षा दया तो इतर कुछ नहीं होते लक्षा दया क्या गोषी एक एक संगा स्टार्ट करते लक्षा दया पहली गोष लक्षा दया दैट इज द रिविजन मैच बार दे रिविजन मैच हा कई प्रकार है लक्षा दया एक लक्षा दया अपन रेग्युलर बैच मे लक्षा दया बयाच क्लास लक्षा दया रेग्युलर बैच मे सिलबस कम्प्लीट होते नहीं अपन लक्षा दिया तो मग अभी पॉइंट घर लक्षा दया ग्रैंड टेस्ट का ज्यादा का संगित लक्षा दया बार स्टूडेंट्स कड़न पन आल होता कि सर ग्रैंड टेस्ट वे आम अभ्यास करते लक्षा दया का कन्सेप्ट क्लियर न बगा फिजिक्स आ सब्जेक्ट है लक्षा दया नहीं होना मैं एकदा शिकवल हंड्रेड पर्सेंट समझ लक्षा दया प्रत्येक वे लक्षा तुम्हें फिजिक्स मे या लक्षा दया खास कर स्टूडेंट्स में संगने लक्षा दया प्रत्येक वे फिजिक्स मे या लक्षा दया तुम्हें एक वही लक्षा दया कि एक चैप्टर पर बगित ना अंडरस्टैंडिंग लेवल वाड़ी है लक्षा दया कंटिन्ू हो नहीं लक्षा दया आज एकदा वाचला संपल है कंटिन्ू लक्षा दया वाड़ जा रहा है ज्यादा लक्षा दया मुला मनने में आल कि सर तो चैप्टर जार लक्षा दया आम तो दुर्लक्ष हो ग्रैंड टेस्ट का प्रिपरेशन मे प्रॉब्लम है लक्षा दया अपन का रिविजन बैच स्टार्ट के लिए रिविजन बैच मे का करते लक्षा दया अपन कि जेपन चैप्टर लक्षा दया नहीं ना ऑलरेडी क्लास मे तो लक्षा दया कम्प्लीट रिवाइज करते लक्षा दया कम्प्लीट रिवाइज मेरे लक्षा दया प्रत्येक कन्सेप्ट रिपीट करते हैं प्रत्येक कन्सेप्ट मन लक्षा दया मन खोचा का लक्षा दया कि लक्षा दया सगे समझा संगत है और हे लक्षा दया बैच कंटिन्ू सुरू है क्या लक्षा दया रेग्युलर बैच का जो सिलबस है लक्षा दया गे वर्षीपर्य लक्षा दया तो अपन दह डिसेंबरपर्य कम्प्लीट कराए क्या लक्षा दया उरले दोन तीन महीने लक्षा दया कंटिन्ू रिविजन आए मे लक्षा दया बोला मैं स्टूडेंट्स का सोड़ नहीं लक्षा दया एक गोष भारी संगत कि आपका क्लास लक्षा दया ज्यास एक तास दीड तास कई वे लक्षा दोन तास पे हो लक्षा दया स्टूडेंट्स का कभी जा नहीं लक्षा दया कि दोन तास जाए स्टूडेंट्स जोड़ने लक्षा दया फीडबैक ये कि सर हा टाइम कसा गए समझ लग नहीं मे गोष समझू घया फ्त स्टूडेंट्स मेन्टैलिटी पर काम करना गरजे से लक्षा दया कितनी पड़चण हो लक्षा दया समझा संगने बदल लक्षा दया मैं तुम्हारा संगत कंटिन्ू मैं बैच बैच मे लक्षा दया संगत विद्या कि समझा संगने बदल कभी अड़चण हो
पहिलं झालं एखादं दॅट इज काय म्हणून एखाद्या रिव्हिजन बॅच रिव्हिजन बॅच मध्ये एखाद्या आपण सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर करतोय जे पण झालं एखाद्या ते परत परत येतोय त्यानंतर एखाद्या दुसरी गोष्ट बऱ्याच वेळेला एखाद्या मला हे शिकवताना पण जाणवतं एखाद्या की काय होतं की सगळेच क्लासमध्ये एखाद्या प्रॅक्टिस शीट दिल्या जातात असाइनमेंट दिल्या जातात पण काय होतं एखाद्या ते असाइनमेंट मुलं घरी घेऊन जातात बघितलं असेल काय तुम्ही ज्यांच्या स्टुडंट्स एखाद्या बारावीला जाता वगैरे तर त्या पॅरेंट्सला एखाद्या विचारा तुम्ही की त्यांनी ते सांगतात की नाही का ते एवढा मोठा गट्टा घेऊन आलाय ठेवून दिले ते जसं आणलेलं आहे तसं ठेवलेलं आहे तर एखाद्या काय होतं याच्यामध्ये की स्टुडंट्स एखाद्या सुरुवातीला घेऊन येतात लक्षात असाइनमेंट पण एवढे प्रॉब्लेम्स बघतात आणि त्यांच्याकडे एखाद्या दुर्लक्ष होतं तेवढं एखाद्या सिरियसली सोडवलं जात नाही आपण मात्र काय करतो एखाद्या प्रॅक्टिस शीट लक्षात द्या जे आपण देतोय ना त्यांना एखाद्या सोडून घेतो एखाद्या तर ज्याला आपण काय डेली प्रॅक्टिस पेपर म्हणतो त्या एखाद्या सोडून घेतलं जातं त्या असाइनमेंट येत लक्षाद्या असाइनमेंट पण एखाद्या रिव्हिजन बॅच मध्ये एखाद्या ज्या वेळेस चॅप्टर कम्प्लीट होऊन जातात त्यानंतर एखाद्या असाइनमेंट पण एखाद्या सोडून घेतो जे पण सोल्युशन येत लक्षाद्या जे सुटणार नाहीत लक्षाद्या मुलांना ते पण सोल्युशन घेतले जातात त्यानंतर एखाद्या एक तिसरा लक्षाद्या महत्वाचा पॉईंट आहे आणि जो लक्षाद्या मला वाटते लातूरमध्ये कोणच इम्प्लिमेंट करत नसेल एखाद्या आपला एकमेव क्लास आहे एखाद्या जो त्या गोष्टी लक्षाद्या इम्प्लिमेंट करतात बघा मी तुम्हाला मगापासून एखाद्या किंवा लेक्चरच्या स्टार्टिंग पासून एखाद्या एकच वाक्य सांगतोय की काय स्टुडंटच्या मेंटॅलिटीवर फोकस करा एकदा स्टुडंटला वाटलं ना की जमतंय आपल्याला त्यांना मजा यायला पाहिजे एखाद्या अभ्यास असा बोरिंग नाही व्हायला पाहिजे एखाद्या हे थोडं वेग विचित्र वाटत एखाद्या फिजिक्समध्ये अभ्यास करताना का मजा येते का तशा मी तुम्हाला हे उदाहरणास पटवून देईल एखाद्या किंवा एखाद्या जे पण माझ्या एक्सपिरियन्स आहेत एखाद्या जे पण एखाद्या स्टुडंट सोबत एखाद्या इंटरॅक्ट करतो की त्याच्यावर या गोष्टी जाणवतात मला काय केलं एखाद्या आम्ही की आठवड्याला एखाद्या नाही का फिजिक्सचे एखाद्या प्रॉब्लेम सॉल्विंग कॉम्पिटिशन घेतले काय वेळेला होतं एखाद्या की बऱ्याच वेळा जणांना एखाद्या प्रॉब्लेममध्ये प्रॉब्लेम म्हणलं ना फिजिक्स केलं एखाद्या पोरं एखाद्या परेशान व्हायचे स्टार्टिंगला आम्ही काय केलं एखाद्या कॉम्पिटिशन घेतलं एखाद्या कॉम्पिटिशन कसे एखाद्या एक दिवस नाही एखाद्या म्हणजे असं नाही की एकदा कॉम्पिटिशन झाले आणि एखाद्या कम्प्लीट झाले आम्ही लक्षात द्या ते कॉम्पिटिशन काय एखाद्या मंथली कॉम्पिटिशन घेतली एखाद्या सॉरी मंथली नाही एखाद्या वीकली कॉम्पिटिशन घेतली वीकली कॉम्पिटिशन म्हणजे काय एखाद्या आठवड्यामध्ये एखाद्या जी पण बॅच असेल एखाद्या त्या बॅचची काय एखाद्या दोन भाग केले त्या दोन भागामध्ये काय एखाद्या लेवल एखाद्या म्हणजे क्लासची जी लक्षात द्या स्टुडंटची लेवल आहे एखाद्या त्या लेवलनुसार एखाद्या स्टुडंट्स अरेंज केले आणि त्या लेवलमध्ये काय केलं एखाद्या प्रॉब्लेम शीट दिला एखाद्या म्हणजे प्रॉब्लेम्स दिले त्यांना सोडवण्यासाठी आणि बघितलं एखाद्या कोण जास्त सोडवते प्रॉब्लेम्स आता लक्षात द्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत नुसते प्रॉब्लेम जास्त सोडून महत्वाचं नाही ते लक्षात द्या काय ॲक्युरेटपणे यायला पाहिजे म्हणजे पहिल्यांदा फोकस केला लक्षात द्या की कुठला ग्रुप जास्त प्रॉब्लेम सोडवतोय त्यानंतर फोकस केला कुठल्या ग्रुपचे लक्षात द्या काय ॲक्युरेट आन्सर येतात आणि त्याचा एवढा रिस्पॉन्स जास्त होता लक्षात द्या की मुलं लक्षात द्या का पहिल्या ज्या वेळेस पहिल्यांदा स्टार्ट झालं होतं पहिल्या दिवशी लक्षात द्या मुलांनी टू फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व केले होते ज्यावेळेस लक्षात द्या की दोन तीन महिने लक्षात द्या आपण ज्यावेळेस बारावीचं स्टार्ट झालं त्यानंतर पुढे कंटिन्यू केल्यानंतर जवळपास लक्षात द्या मुलं नाही का फोर फिफ्टी पर्यंत लक्षात द्या प्रॉब्लेम सॉल्व करत होते त्या लेक्चरमध्ये लक्षात द्या एकाच तासामध्ये सगळे विद्यार्थी मिळून आणि लक्षात त्याचे ऍक्युरेसी लेवल लक्षात द्या कंटिन्यू इम्प्रूव्ह होत होते म्हणजे सांगण्याचा उद्देश काय लक्षात द्या मुलं करतातच लक्षात द्या फक्त काय आपल्याला त्यांना आपल्या लक्षात द्या काय सांगायचं होतं लक्षात द्या त्या मुलांना की त्यांनी अंडरस्टँडिंगवर कॉन्सन्ट्रेट करावं त्यांनी लक्षात द्या एका मेहनत करावं आणि त्याच्यावर काय त्या कॉन्सन्ट्रेट करावं त्यानंतर लक्षात द्या आणखी एक गोष्ट आहे आणि जे इतर क्लासमध्ये लक्षात द्या खूप कंटिन्यू लक्षात द्या फोकस केलं जातं जे मुलं लक्षात द्या बारावी आहेत त्यांना लक्षात द्या गोष्टी जाणवतील पण लक्षात जातात काय केलं जातं लक्षात द्या मोठ्या क्लासमध्ये की एकतर पहिल्यांदा फीस भरली जाते फीस लक्षात द्या जनरली खूप जास्त आहेत सगळीकडे आहे लक्षात द्या ऑबियस सगळ्याच क्लासच्या लक्षात द्या मी असं नाही म्हणत की माझ्या क्लासची कमी आहे वगैरे सगळीकडे लक्षात द्या फीस जास्त त्या फीस ज्या आहेत लक्षात द्या त्या इन्स्टॉलमेंटमध्ये भरायला लागतात आणि ज्यावेळेस लक्षात द्या पहिली इन्स्टॉलमेंट भरून लक्षात त्याची व्हॅलिडिटी संपते लक्षात द्या त्यानंतर लक्षात द्या इतर क्लासवाले लक्षात द्या नाही का स्टुडंट्सला बाहेर काढतात आता स्टुडंट्सला ज्यावेळेस बाहेर काढलं जातं लक्षात द्या हे स्टुडंटचं खूप नुकसान आहे बरं का त्या इथे येणारे पॅरेंट्स बघा सगळ्या क्षेत्रातले आहेत काही लातूर मधले आहेत खूप जण लक्षात द्या खेडेगावातले आहेत आपल्याला माहिती लक्षात द्या पैसे अरेंज करणं लक्षात द्या एका दिवसाचं काम नाही किंवा अचानक नाही होत लक्षात द्या आणि जेवढे दिवस लक्षात द्या नाही का फीस नाही भरले लक्षात तुम्ही तेवढ्या दिवस लक्षात द्या स्टुडंटला बाहेर काढलं जातं त्याच्यामध्ये लक्षात द्या स्टुडंटचं खूप नुकसान होतं पुढे लिंक लागत नाही लक्षात द्या बघा सब्जेक्ट असे आहे
आणखी जर लक्षात द्या एकाही स्टुडंटने लक्षात द्या फीस बुडवलेली नाही सांगण्याचा उद्देश काय लक्षात द्या एवढं हे टीचर आणि स्टुडंटचं नातं लक्षात द्या एवढं क्रिएट किंवा एवढं लक्षात द्या स्ट्रॉंग बॉर्डिंग मी क्रिएट करून ठेवतो लक्षात द्या आपण की स्टुडंट लक्षात द्या कंटिन्यू लक्षात द्या नाही का क्लासच्याच विचारात असतो कंटिन्यू लक्षात द्या अभ्यासाच्या विचारात असतो म्हणजे समजून घ्या लक्षात द्या की स्टुडंट्सला लक्षात द्या असं वाटायला पाहिजे ना क्लासला जायलाच पाहिजे असं नाही लक्षात द्या पॅरेंट्स लावत आहेत म्हणून येतोय लक्षात त्या गोष्टीवर आपण कंटिन्यू फोकस करतोय या गोष्टी झाल्या लक्षात द्या आणि त्यानंतर लक्षात द्या आपण नेक्स्ट पॉईंटकडे येऊ तर लक्षात द्या क्लासमध्ये लक्षात द्या म्हणजे आतापर्यंत लक्षात द्या जे पण टीचर्स लोक आहेत किंवा जे पण पॅरेंट्स आहेत लक्षात द्या खास करून लक्षात द्या अशा पॅरेंट्स लोकांना सांगणं लक्षात द्या ज्यांचे स्टुडंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहेत बघा तुम्ही आठवा लक्षात द्या दहावीपर्यंत टीचिंग करताना काय केलं जातं लक्षात द्या कुठल्या पण शाळेमध्ये असू द्या त्यांनी जे पण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टुडंट आहेत ना लक्षात द्या त्यांची स्पीड कमी करायचा प्रयत्न केला जातो म्हणजे लक्षात द्या असं नाही की त्यांना आणखी एक्स्ट्रा म्हणजे आपल्याकडचं जे स्ट्रक्चर किंवा एज्युकेशनल सिस्टम काय लक्षात द्या की जे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टुडंट आहेत लक्षात द्या त्यांना आणखी भारी बनवण्यासाठी लक्षात द्या कोण प्रयत्न नाही करत आपल्या कुठं पण लक्षात द्या काही दिवस लक्षात द्या क्लासमध्ये या गोष्टीची मुनिव जाणवले लक्षात द्या आणि त्याच्यावर लक्षात द्या ओव्हरकम करण्यासाठी आपण एक नवीन बॅच स्टार्ट केली लक्षात द्या गेल्या वर्षी पासून दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्पेशल बॅच बघा स्पेशल बॅच इतर क्लासवाले पण सुरू करत असतील आपल्यामध्ये फरक काय ते माझं सगळ्यात महत्वाचं सांगतो या स्पेशल बॅचमध्ये लक्षात द्या आपण काही स्टुडंट काढतोय आता या स्टुडंट लक्षात द्या प्रत्येकाला चान्स दिला जातो असं काही नाही लक्षात द्या की दहावीच्या पर्सेंटेज वगैरे अकरावीच्या लक्षात द्या परफॉर्मन्सवर आणि त्याच्या परफॉर्मन्समध्ये लक्षात द्या वेगवेगळ्या गोष्टी चेक करतोय आपण त्याचे टेस्टमधले मार्क्स असतील लक्षात द्या त्यानंतर क्लासमध्ये एखाद्या क्वेश्चन विचारले जातात कधी पण अंडरस्टँडिंग बेस्ट लक्षात द्या त्याच्यावरचं त्याचं अंडरस्टँडिंग वेगवेगळ्या गोष्टी त्याचं प्रॉब्लेम सॉल्विंगची स्पीड या सगळ्याचा एक यूज करून लक्षात द्या आपण काय एक स्पेशल बॅच काढतोय आणि त्या स्पेशल बॅचमध्ये लक्षात द्या काय करतोय तर लक्षात द्या त्यांना आणखी भारी बनवण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणजे लक्षात ते मला अशी म्हणलं ना थर्टी सेकंड लक्षात द्या थर्टी सेकंड पण नाही लक्षात द्या आपलं जर कॉन्सन्ट्रेट हे लक्षात द्या की त्याला ट्वेंटी सेकंड पर्यंत कसं नेता येईल फिफ्टीन सेकंड पर्यंत कसं नेता येईल आणि हे ज्यावेळेस होईल ना लक्षात द्या तर त्यावेळेस म्हणजे मी तुम्हाला जास्त नाही लक्षात द्या तुम्हाला थोडं एक्स्ट्रा सांगितलं असं वाटलं त्यावेळेस पॅरेंट्स मिटिंग झाली लक्षात द्या त्यावेळेस पण आपण बोललो आणि त्या गोष्टीवर लक्षात द्या मी आणखी पण थांबे आणि तिथं लक्षात द्या बदलणार पण नाही जे पण लक्षात द्या यावर्षी आपल्या बॅचचे लक्षात द्या रेग्युलर ट्वेल्थ बॅचचे जे स्टुडंट्स आहेत दोन तीन महिने लक्षात द्या गेला असं काय लक्षात द्या पण तरी पण लक्षात द्या आपण त्या गोष्टीपासून लक्षात द्या आटणार नाही ते रेग्युलर ट्वेल्थ बॅचचे जे स्टुडंट्स आहेत लक्षात द्या ते म्हणजे जे पण स्पेशल बॅचला असतील लक्षात द्या किंवा स्पेशल बॅचमध्ये लक्षात द्या येणार आहे किंवा पुढे येणार आहे जे पण स्टुडंट्स आहेत लक्षात द्या त्यांचं जे नीट मधला लक्षात द्या जो फिजिक्सचा स्कोर असेल लक्षात द्या वन सिक्स्टी फाईव्ह प्लस सांगल्याशिवाय राहणार नाही लक्षात द्या वन सिक्स्टी फाईव्ह लक्षात द्या मार्क्स बऱ्याच जणांना लक्षात द्या पडायला पाहिजे जे जे डबल इथं प्रिपरेशन करतात लक्षात द्या त्यांना नव्वदच्या वर लक्षात द्या कसे मार्क्स पडतील लक्षात द्या फिजिक्समध्ये फक्त टोटल नाही सांगत लक्षात द्या फक्त फिजिक्समध्ये फिजिक्स लक्षात द्या नीटला एकशे ऐंशी मार्क्सला असतं तर एकशे पासष्टच्या वर कसे अंक आहेत लक्षात द्या त्याच्यावर आधी कॉन्सन्ट्रेट करतात त्यानंतर लक्षात द्या जे डबल इला नाईन्टी प्लस आणण्यासाठी लक्षात द्या कसं कॉन्सन्ट्रेट करता येईल त्याच्यावर लक्षात द्या आम्ही कंटिन्यू प्रयत्न करतो आहे आणि या गोष्टी लक्षात द्या खूप फ्रँकली सांगतोय की क्लास छोटा आहे म्हणून लक्षात द्याच्याकडे दुर्लक्ष न करू लक्षात द्या जे पण लक्षात द्या दयानंद कॉलेजचे टॉपर्स असतील किंवा इतर क्लासचे लक्षात द्या मोठ्या क्लासचे लक्षात द्या इतर विषयाचे जे टॉपर्स आहेत ना लक्षात द्या ते लक्षात द्या फिजिक्सला आपल्याकडेच लक्षात द्या आणि बऱ्याच वेळा लक्षात द्या हे जाणवतं की फिजिक्ससाठी लक्षात द्या बरेच प्रॉब्लेम्स आहेत आणि आपण हे लक्षात द्या कंटिन्यू ओव्हरकम करायचा प्रयत्न करतोय आपला उद्देश हे लक्षात द्या की क्लासचे जे पण स्टुडंट्स आहेत लक्षात द्या ते लातूरच्या फक्त नाही लक्षात द्या पहिल्या वर्षी लातूरच्या टॉप टेन मध्ये असावं यासाठी प्रयत्न करतोय फिजिक्सच्या आणि पुढच्या वर्षी लक्षात द्या ते महाराष्ट्राच्या टॉप टेन मध्ये कसे असतील लक्षात द्या महाराष्ट्राच्या टॉप टेन मध्ये लक्षात द्या आपल्या क्लासचे विद्यार्थी फिजिक्समध्ये लक्षात द्या झळकतील आणि एक गोष्ट कधी पण समजून घ्या ज्यावेळेस मुलाला फिजिक्समध्ये भारी मार्क्स पडतात ना लक्षात द्या त्यावेळेस ते कुठली पण एक्झाम असू द्या नीट असू द्या किंवा जे डबल असू द्या लक्षात किंवा फिजिक्समध्ये भारी मार्क्स पडणार आहेत गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला लागणारच आहे लक्षात द्या आणि फक्त गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला लक्षात द्या ते इथले भारी कॉलेज लक्षात द्या एम्स दिल्ली असेल जे जे कॉलेज असेल लक्षात द्या मुंबईचं किंवा बी जे कॉलेज असेल पुण्याचं अशा सगळ्या भारी कॉलेजला लक्षात द्या स्टुडंट्स लागलेले असतील आणि दुसरं स्वप्न आहे लक्षात द्या आपलं की आय आय टीला स्टुडंट्स लावण्या लक्
अलकायद्याला कुठेच अडचण नाही आली म्हणजे सांगायचा उद्देश काय अलकायदा आपण एखाद्या प्रत्येक स्टुडंटसाठी काम करतोय जे नॉर्मल स्टुडंट आहेत त्यांना जर एखाद्या सगळ्या गोष्टी समजायला पाहिजेत त्यांची लेवल वाढायलाच पाहिजे पण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टुडंटवर पण एखाद्या अन्याय नाही व्हायला पाहिजे त्यांना आणखी भारी बनवलं गेलं पाहिजे एखाद्या तर त्या गोष्टीवर एखाद्या आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो तर या सगळ्या गोष्टीवर एखाद्या नेहमी लक्षात असू द्या आणि त्यानुसार एखाद्या क्लास कुठला लावायचा एखाद्या याचा निर्णय घ्या आपला क्लास लक्षात द्या ऑनलाईन पण असेल ऑफलाईन पण असेल त्यावेळेस लक्षात द्या ऑनलाईन ऑफलाईन सुरू होईल त्यावेळेस तर लक्षात द्या काही अडचण येणार नाही सगळ्या गोष्टी लक्षात द्या आपण अवेलेबल करू जरी पण लक्षात द्या ऑनलाईन जरी राहिला तरी पण लक्षात द्या कुठल्याच गोष्टीबद्दल अडचण येऊ देणार नाही आपल्याला एखाद्या पर्सनल कॉन्टॅक्ट लक्षात द्या सगळ्या स्टुडंटशी पॅरेंटशी लक्षात द्या शेअर केला जातो 